स्थापकाये चधर्मस्या सर्वधर्मस्वरूपिने अवतार वरिष्ठाया रामकृष्णायते नमः तव कथामृतम् तप्चजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मशापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततम् भुविग्रनंतिते भूरिदाजनाह श्री रामकृष्ण वचने वेदा दक्षिणेश्वर दली भक्तरोदनी ईगा मत्ते मातु कते ग्रहस्ता श्रमिया संबंधवागी आरंभ हुआई तो श्री राम कृष्ण रू भक्त रीगे नोडी संसार के कालित्तरे मानसिक शक्ति वृथा व्ययवागी होगुत्ता दे अंतर श्री राम कृष्ण हेल्डर संसार के कालित्तर दोन तंत्रीय नू निजवाव अर्थ से ली संसार के काले डे दोन तन बटरे संसार दल ली मनस्स निडो दोन दा बड़ी काले ट्रे ये नो तुंद्रे आइला आदरे नम मनस्सो अल्ली सिखाओ कम बटरे अदर ले मगनवाक बटरे आगा तुंद्रे बर्तकन था दो संसार के काले डे दोन तन मात्र के नो मध्य मार्ट कुंडो संसार उन होड़ दोन तमात्रा आला Yang lain samsaar umno tiaga madi, dura hujur takkan thoru kuda. Manusia kewagi orang le samsaar air bodu. Hendre orang sempurna kewagi sam, manusia no manusia kewagi samsaar umno tiaga madi ratah ente helo tak kagoh dila. Kardinal le hujur bodu, Swami Vivekanandan kade helo tarai uba bikshka, orang ini nenu hero dila. Yang lain bet panir tane, nado nu kuda orang bikshka patri gene, orangu Orang tu kau mati rataane. Aduh, hari tu kalau ayat tu entah berapa, orang tu tumbuh atau ternak berataane, cerita perdetaane. Aduh, orang samsara ni. Aduh, kos aduh samsara ke kalit thagi ni. Yang ada orang kuda thagi ni, samsara manusi kewagi kuda, segala orang tu bintu kuda manusi kewagi, prapan cik bishewa na, wujudnya marta idre, cintanya marta idre, aduh kuda samsara ke kalit thagi ni. Aduh, ke hari tarai samsara antukan tarah dhorgade ro dala. Aduh, manusia leh erat kan thad dunda. Yang lain dulu kuda, nama manusia nam jatuh ne erat. Samsara nam jatuh ne erat. Sumne kadi hod matra ke samsara bithogu dila. Adik eh, samsara dulu kuda, nau, yacir ke inda, Sri Ram Krishna hod bante, samsara nam wad manusia hod bante, iru do, bala mukhya, adik kadi gamna kudbeku. अने स्टोचनरी इन मर्तारे इंतन बिटरे ये समसार अंदर तापत्रे अलवा जवाबदारी तुम्बा जवाबदारी अनेका जवाबदारी गलन दोषी कम्बे को समसार और निर्वाण इंतन अंदर तुम्बा कष्ट द कल्सा अधुकोस करवागी ये वरे इन मर्तारे इंतन मिटरे समसार के मध्य मार्ट कोड दे इला मध्य मार्ट कोड द केस्टा पढ़ाओ दिला म आरिति इर्तकन था दी दिला अदु निजवाव कुडा त्यागा आगु दिला वेरा क्या कर दिला सुन्ने मध्य मार्ग कोड़े दाने इतक जीवन निर्दशो दिकिंता उत्तम वागी गंभीर वागी उत्तम वागी सांसारिक जीवन निर्दशकन था दु ग्रहस्तरागी उत्तम जीवन निर्दशकुन तंता निर्दशो दिकन था दु बाढ़ा श्रेष्ठ वादत निजवाव कुड़ाई त्याग वैरागी दिन देना करते हैं तंदरे नमः मनुष्यक्ति संग्रह हो आगते अनेक विषय गले विषयासक्ति इंद मनुष्य ना करते हैं तंदरे बटरे चित्र चित्र वाग बढ़ते अदरिंद आई मनुष्य बेरे बेरे कड़े हरि उक्षर वागते हागा बटे ना करते हैं तंदरे मनुष्यक्ति अल्ला हरिदु हंची होग बढ़ते 
ತ್ಯಾಗ ವೈರಾಗ್ಯ ತ್ಯಾಗ ವೈರಾಗ್ಯದೊಡನೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಮನೋಭಾವದೊಡನೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಮನಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಸಂಚಯವಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಕೊಳ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ರಂಧ್ರಗಳಿರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸೋರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನೀರೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬರ ಬರಿದಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಆ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅದು ಆ ಸಂಚಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಅದು ಸಂಚಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊರದು ಅದು ನಮಗೆ ಉನ್ನತಿ ಉನ್ನತ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತ್ಯಾಗ ವೈರಾಗ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮನಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಚಯ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಸಂಚಯ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಚಾನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯತೀಶ್ವರ ಅಂದರು ಸ್ವಾಮಿ ಯತೀಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕತೆ ಭೂತವನ್ನು ಒಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕತೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭೂತವನ್ನು ಒಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟನಂತೆ ಆ ಭೂತ ಬಂತಂತೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನನಗೇನಾರು ಕೆಲಸ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ಭೂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೀನ್ಯಾರು ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಏನು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಈ ಭೂತಕ್ಕೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ನೀನು ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂತೆ ಹೆದರಿಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಚಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಯತೀಶ್ ಯತೀಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಮೂಲಕ ವೈರಾಗ್ಯದ ಮೂಲಕ ತ್ಯಾಗದ ಮೂಲಕ ಮನಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಚಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನಮಗಿರಬೇಕು ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅದು ಮನಸ್ಸು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ವೈರಾಗ್ಯ ಮನೋಭಾವ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇದೋದಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಸೇದತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ನಿಂದ ಬಿಂದಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ತುಂಬ ದಿವಸಗಳಾದ ಮೇಲೆ ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಂಧ್ರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೌದು ಸೌದು ರಂಧ್ರಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟು ರಂಧ್ರಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ನೀರು ಸೇದ್ತಾರೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಆ ಬಿಂದಿಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೋರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಡಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ತ್ಯಾಗ ವೈರಾಗ್ಯ ಮನೋಭಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಿನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಅದು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಕೂ
ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಚಿಂತನೆಗಳು ಅದರ ಕಳೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಒಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ತ್ಯಾಗ ವೈರಾಗ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಬೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸಂಸಾರಿ ಸನ್ಯಾಸ ಜೀವನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೆ ವೃಥಾ ವ್ಯಯವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ತ್ಯಾಗ ವೈರಾಗ್ಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅವನು ಗೃಹಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಗೃಹಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ವೈರಾಗ್ಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಯಾವುದೋ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಂಸಾರ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕೊಳೆಯೂ ಕೂಡ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಯವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಮೊದಲನೇ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಂದೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಉಪನಯನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಜನ್ಮ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಸನ್ಯಾಸ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ಸಮಯ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಮೊದಲನೇ ಜನ್ಮ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಭೌತಿಕವಾದದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಭೌತಿಕವಾದ ಜನ್ಮ ಉಪನಯನದ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ್ಮ ಆಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಗಿರ್ತ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಉಪನಯನ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ವೇದಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಜವಾಗೂ ಕೂಡ ಆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧೀಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಧೀಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಕೇವಲ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಏನೋ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ಗರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅರಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿತೀವಿ ಅಗದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ರಸ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಜೊಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನೇಕ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ರಕ್ತಗತವಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದು ದೇಹದೊಡನೆ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದಾದಾಗ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರಗಿಸ್ಕೊಬ
ಆ ಥರ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಭಕ್ತರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಮಹಾರಾಜ್ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆಯಾರು ಸಾಧುಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ತಾನೇ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಏನೋ ತಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮಹತ್ವವಾದದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತನ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನಿಜವಾಗೂ ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧಕನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಗುರುವಿನಿಂದ ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೀತಾನೋ ಅದು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜನ್ಮ ಆವಾಗ ಅವನು ಅದು ಅದು ಆ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆ ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ತಾವೇ ಆಚರಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಆದರೆ ಮಹಾತ್ಮರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಜನ್ಮ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಸನ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇವೆರಡೇ ವಿಘ್ನಗಳು ಹೆಂಗಸಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಭಗವತ್ಪಥದಿಂದ ವಿಮುಖನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ತನಗೆ ಅಧೋಗತಿ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಾಸಕ್ತಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಾರ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಗಾಡಿ ಕೋಟೆಯ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಹೀಗೇನೆ ನಾವು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಸಾರಾಸಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಾಸಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯತೀಶ ಅಂದರು ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ ಆ ಒಂದು ಒಂಟೆ ಕತೆ ಬ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂಟೆ ಕತೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂಟೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು ರಾತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೆಂಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಟೆಂಟಿನೊಳಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಒಂಟೆಯನ್ನು ಒಳಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹೊರಗಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ತುಂಬ ಚಳಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತುಂಬ ಹಗಲೊತ್ತು ತುಂಬ ಶಕೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತುಂಬ ತುಂಬ ತಡೆಯಲಾಗದ ಚಳಿ ಅದು ಆ ಒಂಟೆಗೆ ಚಳಿ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಂತೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಟೆಂಟ್ನೊಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಂತೆ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಮೂತಿಯನ್ನು ತೂರಿಸ್ತಂತೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚರ ಆಯಿತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಗದರಿಸ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮುಖವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂತಿನ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳ್ತಂತೆ ಆ ಇಲ್ಲಿಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂತ ತನ್ನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ತಂತೆ ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಂತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗದರಿಸ್ತ ಏನಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಪ್ಪತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ಅದಿದ್ದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಮೈ ಮರೆತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನನೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ನಿಂದಾಗಿ ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ವ್ಯಾಕುಲತೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ನಾಳೆ ದಿವಸನೇ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಪಡೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪಡೆದು ಬಿಡಬೇಕು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೀವ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಸಾಧನೆ ಅವು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನೇಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಮೊದಲು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಾಕುಲತೆ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ ಈ ಥರ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಅನಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖೇದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಟರ್ನಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಎಟರ್ನಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಟರ್ನಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಎಟರ್ನಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಲ್ಯ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿರಿದಾದ ಮೌಲ್ಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಲಿಬರ್ಟಿ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೆತ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಟರ್ನಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಿರಜಾಗೃತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿ ವಿವೇಕ್ ಚೂಡಾಮಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ ನಿದ್ರಾಯ ಲೋಕವಾರ್ತಾಯ ಶಬ್ದಾದೇಹೆ ವಿಸ್ಮೃತೇರಪಿ ಕಿಂಚಿತ್ ನ ಅವಸರಂ ದತ್ವ ಚಿಂತೆಯಾತ್ಮನ ಆತ್ಮನಿ ನಿದ್ರಾಯ ಲೋಕವಾರ್ತಾಯ ನಿದ್ರಾಯ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿದ್ರೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅನೇಕರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅನೇಕ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕಾಲ ಕಳೀತಾರೆ ನಿದ್ರಾಯ ಲೋಕವಾರ್ತಾಯ ಲೋಕವಾರ್ತಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅದು ಇದು ಹಾಳು ಮೂಳು ಸುದ್ದಿಗಳು ಸುದ್ದಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಗಳು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಕವಾರ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬಾರ್ದಂತೆ ಲೋಕವಾರ್ತಾಯ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಇವಾಗ ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿದ್ರಾಯ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ಏನೇನೋ ಹಾಳು ಮೂಳು ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದೆಲ್ಲ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿನೇ ಅಂತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಿದ್ರಾಯ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಯ ಶಬ್ದಾದೇಹಿ ವಿಸ್ಮ
ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆವಾಗ ನಾವು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಚ ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಓ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅದನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸರಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯೋಧರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಗನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಏನಾದ್ರು ತಲೆ ಎದ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಮ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಚಿರ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ತಲೆ ಎತ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಗುಂಡನ್ನು ಹಾರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಮತ್ತೊನ ನಮಗೆ ಒಂಟೆ ಥರ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಇದು ಆ ಎಟರ್ನಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಚಿರ ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣಿನ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ದುಷ್ಟ ಚಿಂತನೆಗಳು ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಚಿರ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಶ್ಚ ಲೋಭಶ್ಚ ದೇಹ ತಿಷ್ಟಂತೆ ತಸ್ಕರಾಹ ಜ್ಞಾನರತ್ನ ಮಪಾಹಾರಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಜಾಗೃತ ಜಾಗೃತ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸ್ವಾ ಇಲ್ಲೇ ಯತೀಶ್ ಇವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕಾಮದ ಭಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೋಧದ ಭಯವೂ ಇದೆ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಎಂದರೆ ಒಡನೆಯೇ ಕ್ರೋಧ ಜಾಗೃತವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹೆಡೆ ಎತ್ತಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಹಿಸೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಹಾತುರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಏನಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಸಹಿಸೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸಹಿಸೋಕೆ ಆಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೋ ಕ್ರೋಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದ ಈಗೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಕ್ರೋಧದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬುಗ್ ಅಂತ ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಳಿಜಾರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೇನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ರಾವಣ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ 
ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದೇನೇ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ನಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಂದಾಗ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ನೀವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಮರವು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಮ ಮತ್ತು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧವು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಮೇಶ ಕ್ರೋಧೇಶ ರಜೋಗುಣ ಸಮುದ್ಭವ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರುಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಮೇಶ ಕ್ರೋಧೇಶ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಈ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಥಕೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತೇನ ಪಾಪಂ ಚರಿತಿ ಪುರುಷ ಅನಿಚ್ಛನ್ನಪಿ ವಾಷ್ಣೇಯ ಬಲಾದಿವ ನಿಯೋಜಿತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಥಕೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತೇನ ಪಾಪಂ ಚರಿತಿ ಪುರುಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕೆಳ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನಿಚ್ಛನ್ನಪಿ ವಾಷ್ಣೇಯ ಅವನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಲಾದಿವ ನಿಯೋಜಿತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಏನಿದು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಾಮೇಶ ಕ್ರೋಧೇಶ ರಜೋಗುಣ ಸಮದ್ಭವ ಅದು ಅದು ಆ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಇಮೋಷನಲ್ ಪವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಕಾಮ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಕ್ರೋಧ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಅದೇ ಕಾಮ ಅದೇ ಕ್ರೋಧ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕಾಮ ಬೇರೆ ಬೇ ಕ್ರೋಧ ಕ್ರೋಧ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸತಿ ಕಾಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಸೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಕ್ರೋಧದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದ್ದಾಗೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವೆರಡು ಅದೆರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಇಮೋಷನ್ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಇಮೋಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೇ ಇಮೋಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವಿವಿಧ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಲೋಭದಂತೆ ಮಂಜುಗೆಡ್ಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಲೋಭದಂತೆ ಮಂಜುಗೆಡ್ಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಲೋಭ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಏನೇನು ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಜಡ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬಳಸ ತಾನೂ ಸುಖವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ತಾನು ಸು ಆ ಹಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಣದಿಂದ ಬಳ ಉಪ್ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನಾನು ಸುಖವಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕೂಡ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಜಡನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ
ಅದು ತಪ್ಪೇನೂ ಆಗಲಾರದು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ವೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕೊಡಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆಹಾರನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರು ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಯಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸಬಾರ್ದು ಅಹಿಂಸೆ ಅಹಿಂಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಹಿಂಸೆಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದು ಅಹಿಂಸಾ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೈತಿಕ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆಯವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸ್ತೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋವಾಗದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ನೋ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅದು ಆ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲವ್ ಯುವರ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಲವ್ವಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ವಿ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವೋ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸ್ತಾಗೆ ಒಂದು ಅನೈತಿಕವಾಗಿ ಜೀವನ ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೈತಿಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸೋದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಡಿಸ್ಹಾನೆಸ್ಟಾಗಿ ವರ್ತಿಸೋದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆನೇ ನನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಂಥ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖೇದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಡಿಶ್ ಡಿಸ್ಹಾನೆಸ್ಟಾಗಿ ಅನ್ನ ಅಪ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರ ಥರ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖೇದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಇತರರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದು ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈತಿಕತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಅಹಿಂಸಾ ಒಂದು ದ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಆ ನೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸೋದಾದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನೈತಿಕ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಥಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಥೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಥಿಕ್
ಆದರೆ ಬಿಸ್ಕುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ವಿಷ ಕಾರಬಾರದು ವಿಷ ಕಾರಬಾರದು ಅಂತಂದು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ದ್ವೇಷ ಮನೋಭಾವ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದ್ವೇಷ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ದ್ವೇ ವಿಷ ದ್ವೇಷ ದ್ವೇ ವಿಷ ಅಂತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ವಿಷ ಇರುತ್ತಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಡಬ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಡಬ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಅಂತ ವೇ ದ್ವೇಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ದ್ವೇಷ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕಚ್ಚೋದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ವೇಷ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬುಸುಕುಟ್ಟಬೇಕು ಆದರೆ ನಾವು ವಿಷ ಕಾರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬುಸುಕುಟ್ಟೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಸ್ಕುಟ್ಟಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ತಾಪತ್ರೆ ಕೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಒಬ್ಬರು ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗರ್ ಆ್ಯಂಗರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೋಪ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅಂತೊಬ್ಬ ಗ್ರೀಕ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಎನಿಬಡಿ ಕೆನ್ ಬಿಕಮ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅದೇನು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅದು ಭಾಳ ಸುಲಭ ಆದರೆ ಬಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಫಾರ್ ಎ ರೈಟ್ ಕಾಸ್ ಎಟ್ ಎ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಎ ರೈಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ ಎ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ಅಂದರೆ ಕೋಪನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಕೋಪ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ತಪ್ಪಲ್ಲ ತಾಯಿ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಬಡಿತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇನು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ದ್ವೇಷಪೂರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪು ಅದು ದ್ವೇಷ ಅದಕ್ಕೆ ಬುಸ್ಕುಟ್ಟು ತಂದರೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾತಿದೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ದ್ವೇಷ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಷ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಟೀಚರ್ಸು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇರೋದಿಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಕೋಪ ಸರಿ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು ಬುಸ್ಕುಟ್ಟಿದಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬುಸ್ಕುಟ್ಟಿದಾಗೆ ಆದರೆ ಈ ಕ್ರೋಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಕ್ರೋಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ವಿಷಪೂರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ವಿಷಪೂರಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅವನಿಗೂ ಅಪ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೋಪ ತಾಪ ಏನು ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸುಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅದೇ ಅದರಿಂದ ಈ ಕೋಪ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾರಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೇ ಅವ್ರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಗರ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ವಿ ಪೇ ಫಾರ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದು ಕೋಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿ ನಾನೇ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ತಪ್ಪು ಅದೊಂದು ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಅದು ಸುಡುತ್ತದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಮನೆಯೇ ಅದು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ
ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಅವರು ಹೇಳಿದರಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತಂತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಂತೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸಾರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆತ್ತಿಗೇರ್ತು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಬೇಜಾರು ಹಾಂ ಸುಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಡ ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಸಾರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಕೋಪ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೈದ್ರಂತೆ ನೀನು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅವನು ಸದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಟ್ ಬೈದ್ರಂತೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೈರ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಪ ಅದೇ ಬೆಂಕಿ ಆ ಬೆಂಕಿಯೇ ನಾವು ಬೈ ಕೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೋಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನೇ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ತಪ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಈ ಆಸೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುವಾಗೇ ಈ ಕ್ರೋಧವು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಸಕ್ತಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಮೈಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೆತ್ತಿಗೇರಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಆಸೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಊಟ ಬಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೋ ಎಲ್ಲೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಊಟ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಯಾರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಕೋಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇದು ಈ ಕೋಪವನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಮ ಕೊರಬ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಸಿಕ್ಕಾವಟೆ ಭಯ ಅನೇಕರು ಈ ಭಯದಿಂದ ಅಂದಾಳುತ್ತಾರೆ ಅನೇಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಭಯ ಭಯ ಏನು ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಆತಂಕ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಆತಂಕ ಇದೊಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಫೋಬಿಯಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾರೆ ತುಂಬ ತೀವ್ರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಫೋಬಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಫೋಬಿಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೇನೋ ಆ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಸೋಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಅನ್ಸೋದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಕೂನಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಹೆದರಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಿರುವಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳು ಭಯ ಆತಂಕದಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಒಂಟಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾಧೆ ಬಾಧೆ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೋಗ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಕ
ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಸು ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ನಾನು ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೂರ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಗತಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಕಾಡ್ಸು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಚಿಕ್ಕಾವಟೆ ಕಾಡ್ಸು ಶುರು ಮಾಡ್ತಂತೆ ಅದು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಡ್ಸು ಶುರು ಮಾಡಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಹುಚ್ಚನೇ ಆಗ್ಬಿಟ ಅವನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಬಾಯಿ ಬಂದ ಮಾತಾಡ್ಕೋತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಓಡ್ತ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ ಜನ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಹಿಡಿದ್ರು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂತಂತೆ ತಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತೆ ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಬಂದ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ನಾನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ದಾತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೇಗದು ಆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಸಲ ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಪೊಲೀಸ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಏನೇನೋ ಕತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಥೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಇಷ್ಟೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ಸು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನ ಹಿಂದಿನ ಸ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೈತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಡಿಸು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಭಯದಿಂದ ಭಯ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಯ ಮುಂದೆ ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಯ ಆತಂಕ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ತಪ್ಪ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಭಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಸೋ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಭೂತ ಭೂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಭಯನೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಿಸು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಭಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗುತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೈತರು ಇರ್ತಾರೆ ರೈತರೆಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಿರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು ಈ ಮಳೆ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆತಂಕ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಆತಂಕ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏದೋ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಆಗ್ಬೋದು ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಭಯ ನನಗೂ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕತಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಯ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಕಾಡಿಸುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆರೋಗ್ಯವಂತ
ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಭಯ ಆತಂಕ ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂರೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೊದಲನೇದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಹೊರಗಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನ್ಯೂರೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾನಸಿಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರನೇದು ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಉತ್ತಮ ನೈತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಡುತ್ತಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಗತಿ ಆ ಕಾನ್ಸಿಯನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಕಾನ್ಸಿಯನ್ಸ್ ಅಂಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಚುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಚುಚ್ಚಬಾರ್ದು ಪ್ರಿಕ್ಕಿಂಗ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾನ್ಸಿಯನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಆತಂಕ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಎಡಿ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಕ ಆಘಾತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರುತ್ತಂತೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಕಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಯ ಅನೇಕರು ಉತ್ತಮ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖ ಪಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದೂ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅನೇಕ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಅದು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಉತ್ತಮ ಜೀವ ಉತ್ತಮ ನೈತಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅದು ಆ ಉತ್ತಮ ನೈತಿಕ ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾನು ವಿಚಲಿತಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ನೈಜ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ಈ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲದ್ರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಸರ್ವಂ ಭಯಾನ್ವಿತ ಭವಿ ನೃಣ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೇವಾ ಭಯಂ ಅಂತ ಬರ್ತ್ರಿ ಪ್ರೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ಲೋ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದು ಓದಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ಭೋಗಿ ರೋಗ ಭಯಂ ಇದು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೊಸ್ತೇನಲ್ಲ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ರೋಗ ರೋಗದ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತೆ ಕುಲೆ ಚ್ಯುತಿ ಭವ ಭಯಂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಏನೋ ಚ್ಯುತಿ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ನನ್ನ ಆಘಾತ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ನನ್ನ ಕುಲಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಆಘಾತ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಏನೋ ಎಡಿಯು ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ತೆ ನೃಪಾಲಾದ್ ಭಯಂ ಸಂಪತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಳ್ಳರ ಕಾಕರ ಭಯ ಮಾನೆ ದೈನ್ಯ ಫಲಂ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವನನ್ನು ತುಂಬ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಅವಮಾನ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿ ಅಂತ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಆದಾಗ ಯಾರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿ ಸರಿಯಾದ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದ ಅಂತ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮಾನೆ ದೈನ್ಯ ಭಯಂ ಬಲೆ ರಿಪು ಭಯಂ ತುಂಬ ಬಲವಂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ರಿಪು ಭಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನನಗಿಂತ ಬಲವಂತನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಗತಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ರೂಪೆ ಜರಾಯ ಭಯಂ ತಂತ ರೂಪ ರೂಪವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮುದಿತನ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಈ ರೂಪವಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏನಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡು
ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ಲೋಕ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು